வெல்கம் டு தனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மிக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பைல் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் பைல் ஃபவுண்டேஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன சாயிலில் பைல் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் இதில் வந்துட்டு ஒரு மைனரான ஒர்க்குக்காக தான் பைல் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைல் ஃபவுண்டேஷன் பற்றி ஒரு பேசிக்கான டீட்டெயில் உங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு ரவுண்டாக ரிங் அடித்து அதை நாங்கள் ராடில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது பைல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அண்டர் கிரவுண்டில் நம்ம ஒரு ஆகர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி பைல் அதாவது ஒரு ஒரு அடிக்கு நம்ம டயா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பள்ளம் தோண்டி அதில் இந்த கட் கம்பி கட்டியிருக்க அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பை வந்து அப்படியே இறக்கிடுவோம் ஸோ உங்களால் பார்க்க முடியும் ரிங்கை வந்து ரவுண்டாக அடிச்சுக்கிட்டுருக்காங்க ஸோ பொதுவாக ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் வந்துட்டு நம்ம அந்த சாயில் வந்து அதோடய பியரிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா சின்ன சின்ன மைனர் ஒர்க்குக்காக கூட பைல் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே நம்ம ஒர்க்கில் வந்துட்டு சாயிலோட வியரிங் கெப்பாசிட்டி அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக காம்பவுண்ட் வாலில் ஒரு சின்ன டிசைனுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக தான் பெரிய ஃபவுண்டேஷன் போட்டால் காஸ்ட் வைஸ் அதிகம் ஸ்ட்ரென்த் வைஸும் அந்தளவுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்துட்டு பைல் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய ரிங்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ரிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு எட்டு இன்ச்சு இல்லைன்னா ஆறு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சிலேருந்து எட்டு இன்ச்சு இது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஒவ்வொரு ரிங்காக வச்சு சைடில் வந்து பைண்டிங் வேறு வச்சு பைண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஆகர் அதாவது பைல் ஃபவுண்டேஷன் பைலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பைல் வந்துட்டு நம்ம ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாயின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஜாயிண்டோட போல்டு வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஸோ நாலு போல்டு கொடுத்துருப்பாங்க கீழே வந்துட்டு ஒரு ஒரு அடிக்கு நல்லா அந்த சின்ன சின்ன விங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த விங்ஸ் தான் ஸ்க்ரூ மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணி உள்ளே இறக்கணும் சரியான ஜாயினில் வச்சுட்டு போல்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ரோட்டில் இருந்து நம்ம எந்த லெவல் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் தான் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம கரெக்டாக பைலில் நாங்கள் நம்ம பிக் பண்ணணும் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு தேவையாக கரெக்டாக ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா ஸோ நம்ம எந்த இடத்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதை முதல்ல கடப்பார வச்சு மேலே இருக்க ரொம்ப ஹார்டான சாயில் மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஒரு சின்ன ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ஓரளவுக்கு ஒரு அரை அடி மட்டத்துக்கு குழி நல்லா போட்டுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ஷார்ப்பான ஏஜ் அந்த பைல் ஷார்ப்பான ஏஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆகர் டைப் இந்த டைப் பைலில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக குழி தோண்டிட்டிங்கன்னா அதில் வச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது சின்ன குழி போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் ஆகர் வச்சுட்டு அது சைடில் ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கடப்பாரியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பி ஏதாவது நீங்கள் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பர்சன் இதை வச்சு நல்லா நீங்கள் தள்ளணும் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணி ஸோ நல்லா அதிகமாக லோட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லா கீழே நல்லா ஸ்க்ரூ ஆகிட்டு நல்லா உள்ளே இறங்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி நம்ம அந்த ஒரு அடிக்கான ஸ்டாண்டை மட்டும் கரெக்டாக அதில் அது அந்த ஃப்ளை விங்ஸ் வழியாக எடுத்து வெளியே நீங்கள் அதை போட்டிக்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிச்சு திரும்ப அதில் நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணணும் ரொம்ப ஹாட் சாயிலாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் வந்து லைட்டாக தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து அந்த ஆகிற வெளியே எடுத்து அதில் விங்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ திரும்ப நீங்கள் போடும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லா சாயிலும் அழுத்துறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பையில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து 
அதிகமான டெப்த்து போட வேண்டியது இருக்கிறதுனால வேறு இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்துட்டு ஏழு அடி வரைக்கும் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம பைல் ஆகர் யூஸ் பண்ணி பைல் போடலாம் ஸோ நீங்கள் அதில் ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா சாயிலாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் திரும்ப பைல் போட்டு நீங்கள் நல்லா டார்க்காக நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணி ஸ்டாண்ட்லாம் வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ ஒரு மேலே ஒரு லோடு ஏதாவது இல்லை ஒரு ஆள் யாராவது ஏறி நின்னாங்கன்னா இன்னும் நல்லா டெப்த் ஸ்பீடாக இறங்கும் லோடு ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா டெப்த் ஸ்பீடாக இறங்கும் ஸோ ஆகர் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வேகமாக ஹோல்ட் போடலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் சப்போர்ட் பைல் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோல் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக லெவல் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட்டி வச்சுருந்த அந்த ராடை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சென்டரான பர்சனில் ஸோ சென்டரான போர்ஷனை வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த ராட்லாம் தான் நீங்கள் பையில் போட்டு இவ்வளோ காங்கிரீட் ஃபில் பண்ணணும் காங்கிரீட் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒர்க் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ப்ராப்பர் கியூரிங் இருந்ததுன்னா பயில் ஒரு லெப்ட் ரெடி ஆயிடும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஒயிலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் கம்மியான டெப்ஸில் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கம்மியான ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபார் ஒரு நார்மலான ஸ்ட்ரென்த்துக்காக தான் இது தேவைப்படுது எங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய வீடுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதோடய பயிலோட டெப்த்தும் அதிகமாக இருக்கணும் காங்கிரீட் மிக்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ மூல